गाइस hey कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के अब देखिए ये अपॉइंट तो हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट से और 1856 से इन्होंने कार्यभार संभाला और 1862 तक ये अपनी पोस्ट पर है लेकिन आप समझिए फ्रेंड्स कि आपको पता है कि 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था और जब उस रिवॉल्ट को दबा दिया गया था तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी ना इसके बारे में कहा गया कि इसको वाइस राय में बदल दिया गया कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को में बदल दिया गया कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस राय दोनों पोस्ट पर एक ही इंसान बैठता था बट फिलहाल जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे वो गवर्नर जनरल रहे 1856 से 1862 तक पहले वॉइस राई थे ठीक है अब देखिए आपको पता है कि जो सपॉय मिटनी हुई थी वो हुई थी 1857 में तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जिनमें कौन कौन थे एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन पास हुआ था फिर जो डॉक्टर ऑफ लैब्स जिसको लॉर्ड डलहौजी लेके आया था लॉर्ड डलहौजी पे मैंने वीडियो बना रखी वहां पर जाके देखिए ठीक है उसको हटाया इन्होंने इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया एटीन में हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किए गए बंगाल रंट एक्ट आया 1859 का फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई जो हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले आया क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 जब 1857 के रिवॉल्ट को दबा दिया गया उसके बाद ये प्रोक्लेमेशन आया और यह हुआ था ग्रैंड दरबार ऑफ इलाहाबाद में इस प्रोक्लेमेशन को पढ़ा किसने था लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इसके प्रोक्लेमेशन में क्या लिखा था कि भैया जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्ट कंट्रोल है ना वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में होगा यानी अब डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटेन से होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म है ईस्ट इंडिया कंपनी इज फिनिश्ड नाउ ठीक है इसी चार्टर में लिखा हुआ था इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रोक्लेमेशन में लिखा हुआ था कि आप जो इंडिया का गवर्नेंस है वो कैसे होगा इसके कुछ की फीचर्स ऐसे हैं कि देखिए 1858 से पहले जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटीज किए थे एग्रीमेंट किए थे प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनको माना जाएगा उनको वैलिड माना जाएगा उनको ऑनर करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको तोड़ेगी नहीं फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे भी हट रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड नहीं करेगा ठीक है यानी कि अब कोई इंडियन स्टेट ब्रिटिश टेरिटरी में एनेक्स नहीं किया जाएगा ठीक है और जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उनमें किसी दूसरे स्टेट के इंडियन रूलर का इंट्रूजन या इंटरफेरेंस नहीं होगा यानी दोनों एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे हालांकि फ्रेंड्स इस एक्ट में सीधे सीधे ये बोल दिया गया था कि वो स्टेट्स जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर नहीं है उन पे भी जो सोवरेनिटी है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाई करेगी बस नाम के लिए वो सोवरन हो गए थे बस उनको अब एनेक्स नहीं किया जाएगा जैसा कि लॉर्ड अलाउजी ने कर दिया था डॉक्टर ऑफ लैब से उसके बाद बोला गया कि इंडियन नेटिव प्रिंसेस की स्टेटस और डिग्निटी को ऑनर किया जाएगा फिर उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अपने प्रोक्लेमेशन में बोला कि जो ब्रिटिश पीपल है इंडिया में उनकी प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए सोशल एडवांसमेंट होना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब इंडिया में इंटरनल पीस हो गुड गवर्नमेंट हो उसके बाद इस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि रेस के बेसिस पे ठीक है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ठीक है और जो सर्विसेज हैं जो ऑफिस हैं आपके गवर्नमेंट में उनमें जो एंट्री होती है नौकरी दी जाती है उसमें भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ब्रिटिश नेशनल्स को और इंडियन नेशनल्स को बराबर वरिता दी जाएगी जब भी रिक्रूटमेंट का टाइम आएगा गवर्नमेंट सर्विस में हालांकि हम सब ये जानते हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था इंडियंस को हर जगह पे यू नो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था उसके बाद है कि यार 1857 की जो म्यूटनी हुई थी जिसको सेपॉय म्यूटनी कहते हैं उसमें वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली किसी ब्रिटिश सब्जेक्ट के मर्डर में पार्टिसिपेट ना किया हो उनको कंप्लीट एमनेस्टी दे दी उनको कंप्लीट छोड़ दिया गया उनको उनके सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी कर दिया गया और इस प्रोक्लेमेशन को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया तो इससे क्या हुआ कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रूल था इंडिया में वो खत्म हो गया था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन के प्रोक्लेमेशन के साथ साथ और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसको भी डिजोल्व कर लिया गया था जो लास्ट असेंबली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की वो हुई थी फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर एटीन में और जो भी थोड़ी बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के मेंबर्स इंडिया में बचे हुए थे ना उनको ब्रिटिश रॉयल आर्मी में शामिल कर लिया गया था अब देखिए फ्रेंड्स हुआ ये था कि यार इंडिया की आर्मी को बहुत तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई थी इसके बाद क्या हुआ था कि देखो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था ना तो अवध रीजन के बह
रीजनल लॉयल्टीज को नहीं आने देंगे क्योंकि रीजनल लॉयल्टीज में होता ही है ना यार की अभी जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अवध पे लॉर्ड डल ने कब्जा किया ठीक है तो अवध की जो सोल्जर्स थे उनको बुरा लगा ठीक है तो जो ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी ना उसको तोड़ने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने कैसे तोड़ने की कोशिश की कि उन्होंने कास्ट इन कास्ट लॉयल्टीज को बढ़ावा दिया ठीक है कम्युनल लॉयल्टीज को बढ़ावा दिया इवन एक रीजन के सपॉइस को दूसरे रीजन के सपॉइस से बिल्कुल अलग कर दिया ताकि उनके बीच में ना कोई मतलब नेशनलिज्म की भावना ना उभरे ठीक है गोरखा ट्राइब्स को बहुत ज्यादा रिक्रूट किया पंजाब से लोगों को रिक्रूट किया क्योंकि पंजाब का जो पार्टिसिपेशन था इसमें आपके रिवॉर्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन में वो नील था तो आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को हटाने के बाद जो नया ब्रिटिश रूल आया था उसमें जो आर्मी को बनाया गया ना उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया कि उसमें नेशनलिज्म की कोई भावना उभर ही ना पाए ठीक है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एटीन का इसको एसेंट मिला क्वीन विक्टोरिया का सेकेंड ऑफ ऑगस्ट एटीन को और ये पूरी तरीके से फोर्स में आ गया लागू हो गया फर्स्ट ऑफ नवंबर एटीन ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया गया और पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया ठीक है अब इससे और क्या क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से अब देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना इंडिया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया इंडिया में उसके पास पावर्स थी कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो इनका भी कुछ मतलब नहीं रह गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी आ गई पूरा कंट्रोल आ गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक है और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था ना ऑफिस इंडिया में ही वाज अकाउंटेबल ओनली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक पंद्रह मेंबर की काउंसिल दी गई जिसमें बोला गया था कि पचास परसेंट से ज्यादा मेंबर्स ऐसे होंगे जो कम से कम दस साल इंडिया में रह चुके हों ठीक है और ऑब्वियसली बात है कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जान सकता है उसके बाद जो गवर्नर जनरल था जिसको वॉइस राय भी बोलते हैं कुछ लोग गवर्नर जनरल को वॉइस राय बोलते हैं इंटरचेंज करते हैं दोनों को अलग पोस्ट मानते हैं ठीक है थीके? तो ये जो गवर्नर जनरल था ये जो वॉइस राय था वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था वो एक डिप्लोमैट था बट ही वॉज आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया तो कुछ इस तरीके से हो गया था कि वॉइस राय रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता था सीधे ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश पार्लियामेंट को ठीक है गवर्नर जनरल और वॉइस का कोई अलग ऑफिस नहीं थे ये दोनों ऑफिस को एक ही पर्सन कमांड करता था ठीक है जो सबसे पहले कौन थे आपके लॉर्ड कैनिंग आगे चलते हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना इसने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया ठीक है लेकिन ऑब्वियस बात है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन से ऐसा कोई चेंज नहीं आया जिससे इंडिया के जो लोग हैं ना उनकी डेली लाइफ पर कोई फर्क पड़े इंडिया के लोगों की डेली लाइफ वैसी की वैसी रही उसके बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया इसमें क्या हुआ कि भाई चार मेंबर की गवर्नर जनरल काउंसिल में एक पांचवा मेंबर भी आ गया जो फाइनेंस मिनिस्टर था इसके बारे में हम आगे देखेंगे ठीक है इससे गवर्नर जनरल के ऑफिस को थोड़ा सा वो मिला फिर लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग लॉस फॉर लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज ठीक है ये जो छह से बारह मेंबर का एक काउंसिल प्रोवाइड किया जा सकता है गवर्नर जनरल को ये क्लॉज लेके आया या वॉइस रॉय को उसके बाद गवर्नर जनरल को कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स दी दी गई जिससे वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके विदाउट गोइंग थ्रू लेंदी चैनल्स यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उसको एक बिल को पास कराना है अब अगर वो पूरे लेजिस्लेचर से बिल पास कराने पर आ जाएगा तो उसको टाइम लग सकता है तो उसको सीधे सीधे पावर दी गई कि अगर आप कुछ इंट, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फील्ड में तुरंत कोई लेजिस्लेशन लेना चाहते हैं कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो वो अपनी स्पेशल पावर्स के थ्रू भी बना सकता था ठीक है उसके बाद क्या किया कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर में एक पावर दी गई वॉइस रॉय को कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता था तो सब टू सम इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स को मेंबर्स को वो कुछ पावर्स दे सकता था ये एक तरीके का पोर्टफोलियो सिस्टम था फ्रेंड्स जिसमें जैसे कि आप बताया कि मैंने गवर्नर जनरल कभी काउंसिल में पांचवा मेंबर जोड़ा गया तो ये जो पांचवा मेंबर था इसको कौन था फाइनेंस मिनिस्टर था उसके पास एक पोर्टफोलियो था फाइनेंस का जैसे आज नहीं होता है कि मिनिस्टर्स को एक एक पोर्टफोलियो दे रखा है जैसे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर है पहले मनोहर
छीनी कब गई थी याद करिए सेवनटीन सेवेंटी थ्री में वापस कब कर दी गई इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन सिक्सटी वन से उसके बाद आया इंडियन सिविल सर्विस एक्ट एटीन सिक्सटी वन इसमें क्या हुआ यह बोला कि भाई कोई भी पर्सन हो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर का हो वो इंडियन सर्विसेज एक्ट में मैंशन जो ऑफिस हैं उनमें उसको नौकरी मिल सकती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये बोला गया बस एक कंडीशन रखी गई कि जिस पर्सन को भी आप नौकरी दे रहे हो वो पिछले सात साल इंडिया में रहा हो लेकिन जो भी कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा इस एग्जाम में उसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज का एक एग्जाम पास करना पड़ेगा अगर उसको उस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट लेने से पहले ठीक है अब याद रखिएगा कि ऑब्वियसली बात है रिक्रूटमेंट इंडियंस के लिए खोला गया लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट थी जिनको हम बोलते हैं को वनटेड सिविल सर्विसेज जैसे जज की पोस्ट होगी मजिस्ट्रेट की पोस्ट होगी जैसे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी कलेक्टर हो गया इस तरीके की पोस्टों को सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व रखा गया उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे और जब इंडियंस ने डिमांड की कि उनको कोवनेंटेड सिविल सर्विसेज में अपॉइंट किया जाए तो उस डिमांड को नकार दिया गया उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया एटीन सिक्सटी में इसमें क्या होगी जो सदर दीवानी अदालत थी सदर फौजदारी अदालत थी एक तरीके से सुप्रीम अथॉरिटीज थी अपने फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में इनको कंबाइन करके हाई कोर्ट लेके आया गया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके थ्रू एटीन सिक्सटी वन के थ्रू तो इनका जो सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत का जो जुरिस्टिक्शन था वो हाई कोर्ट के पास आ गया और हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और ज्यादा से ज्यादा पंद्रह और जजेस होंगे पहला हाई कोर्ट बना फोर्ट विलियम्स में फर्स्ट ऑफ जुलाई 1862 के इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर बांस पीकॉक ठीक है इसी हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम्स जो फर्स्ट ऑफ जुलाई 1862 को बना था इसको नाम दिया गया कलकत्ता हाई कोर्ट एंड इट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जिसके पहले भारतीय जज थे जस्टिस शंभुनाथ पंडित फिर आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया फोर्टीन ऑफ ऑगस्ट 1862 को और मद्रास हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 26th ऑफ जून 1862 को ठीक है उसके बाद 17th ऑफ मार्च 1866 को एक हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आगरा में मनाया गया किसके लिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और 1869 में इस आगरा के हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को अलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया और बाद में यह हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद बन गया ऑन एलेवेंथ ऑफ मार्च नाइनटीन फिर देखते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में बात करेंगे इंडियन पीनल कोड को 1860 में ड्राफ्ट किया गया और ये फोर्स में आ गया इंडियन 62 में लागू हो गया इंडियन 62 में इससे पहले जो जस्टिस होता था वो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होता था अब याद रखिएगा जो इंडियन पीनल कोड था ना इसका जो ड्राफ्ट था इसका जो इनिशियल स्टेच था इसका जो इनिशियल ढांचा था उसको एटीन में तैयार किया था लॉर्ड मकोयले ने तो लॉर्ड मकोयले का भी एक रोल है इंडियन पीनल कोड के ड्राफ्टिंग में फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स आपको बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से एक फिफ्थ मेंबर आया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में वो फाइनेंस मेंबर था उसका नाम था जेम्स विल्सन उसने तीन तरीके के टैक्सेस के बारे में बोला लेकिन हुआ ये कि उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर आया उसका नाम था लाइंग और उसने कहा कि भाई इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और हर वो पर्सन जिसकी इनकम पाँच सौ से ज़्यादा है उसको पाँच टैक्स देना चाहिए हर साल तो ये एक और फाइनेंशियल रिफॉर्म था आप एक तरीके से कह सकते हैं ठीक है जो लॉर्ड कैनिंग के रिजीम में हुआ था फिर ऑब्वियस ही बात है कि और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर को कम किया सॉल्ट टैक्सेस को बढ़ाया गया ताकि इंडियन स्टेट से रेवेन्यू बढ़ाया जा सके कहा जा सकता है कि जो लॉर्ड कैनिंग की जो पॉलिसीज थी ना ये थोड़ी माइल्ड पॉलिसीज थी एक्सट्रीम पॉलिसी नहीं थी इसलिए इनको क्लीमेंसी कैनिंग बोलते हैं और 1857 की म्यूटनी के बाद ऐसा बोला जाता है कि इंडियन सपोज से इन्होंने बदला भी नहीं लिया अब इस चीज़ पे डिस्प्यूट है कुछ लोग बोलते हैं लिया कुछ लोग बोलते हैं नहीं लिया ज़्यादातर बोला जाता है कि लॉर्ड कैनिंग की जो पॉलिसीज थी वो लिबरल थी टॉलरेंट थी वो इंडियन कम्युनिटी प्रति पहले के गवर्नर जनरल और वॉइस से ज़्यादा टॉलरेंट थे वॉइस तो नहीं बोलना चाहिए पहले के गवर्नर जनरल से ज़्यादा टॉलरेंट थे क्योंकि वॉइस तो पहले यही थे उसके बाद उन्होंने उन इंडियन प्रिंसेस को बहुत सारे फेवर्स दिए जिन्होंने ब्रिटिश की मदद की थी 1857 के रेवोल्यूशन के दौरान जो खासकर साउदर्न प्रोविंस के थे मराठा प्रोविंस के थे पंजाब प्रोविंस के थे ठीक है और ऑब्वियस ही बात है जब लॉर्ड कैलिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को अबॉलिश किया तो सीधी सीधी ये बात हो गई सबके सामने आ गई इंडिया में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सीधे सीधे स्टेट्स के इंटरनल फंक्शनिंग में जो उसके कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है इंटरफियर नहीं करेगी जब तक कोई मिस गवर्नेंस नहीं होता और अगर मिस गवर्नेंस होगा तो इंटरफेरेंस होगा और वो तब तक होगा जब तक उस मिस गवर्नेंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता तो कैनिंग ने इंडिया को मार्च 1862 में छोड़ा और उसके बाद जो सक्सेसर आए उनका नाम था लॉर्ड एलग 